ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന പദങ്ങൾ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് പദങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ പിൻവലിച്ച തുക എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് രേഖപ്പെടുത്തു അതേപോലെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരാം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഓണർക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുതലാളിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷോ വല്ല സാധനങ്ങളോ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ അയാളുടെ ബിസിനസ്സാണ് അയാൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്യാഷ് പിൻവലിക്കാം ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ക്യാപിറ്റലാണത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം വേണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിനെയാണ് എന്തിനെ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് മണി ഓർ ഗുഡ്സ് ബൈ ദ ഓണർ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിൻവലിക്കുക അല്ലേ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് മണി പണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സോ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ അല്ലേ ഓക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ തിരിച്ചെടുത്താൽ അയാൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് അയാളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എടുത്ത തുകയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നു വിഡ്രോവൽ ഓഫ് മണി ഓർ ഗുഡ്സ് ബൈ ദ ഓണർ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷോ വല്ല അസറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷോ വല്ല സാധനങ്ങളോ പിൻവലിച്ചുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അതിനെ ഡ്രോയിങ്സും എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റലും ഡ്രോയിങ്സും രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പദങ്ങളാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ചിലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ ചിലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റവന്യൂസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ വരുമാനങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ സെയിൽസിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനവും അതുകൂടാതെ കമ്മീഷനായിട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റായിട്ടോ വാടകയായിട്ടോ ഇൻറ്റൻറ്റായിട്ടോ അതുപോലെ ഡിവിഡൻ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എന്ന പദം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസാണ് ചിലവുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് കച്ചവടം നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വാടക കിട്ടാൻ അതായത് റവന്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വെറുതെ നടക്കില്ല ആ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ ചിലവാകും അല്ലേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ റവന്യൂ ഉണ്ടാവുമോ നമ്മളതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചിലവുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ബിൽഡിങ് വേണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിൽഡിങ് വാടക എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വാടക കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിലവാണ് അല്ലേ സെയിൽസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വാടക കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ വാടക നൽകുകയാണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ സെയിൽസ്മാരായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ജോലിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം അല്ലേ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ കൂലിയായിട്ട് കൂലിയാണെങ്കിൽ വേജസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ശമ്പളമോ കൂലിയോ ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ ചിലവല്ലേ എന്തിനുണ്ടായ ചിലവാണ് കച്ചവടം നടത്താനായിട്ട് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാ
ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ചെലവാക്കുന്ന തുകയെ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഫേം ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഏണിങ് റവന്യൂ ആർ നോൺ ആസ് എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റ് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻഗേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക സംഭവിക്കുക ബൈ എ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തുക എമൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഏണിങ് റവന്യൂ റവന്യൂ നേടിയെടുക്കുക എന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബിസിനസ് ചെലവാക്കുന്ന തുകയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ ബിസിനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാതെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എക്സ്പെൻസുകളായിട്ട് പറയാം റെൻറ്റ് വാടക കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏത് ബിൽഡിങ്ങിലാണോ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ വാടക കൊടുക്കുക സാലറി ശമ്പളം കൊടുക്കുക എലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ടെലിഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഫോണിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കാരിയേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടിക്കൂലി കടത്തുകൂലികൾ അല്ലേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും കസ്റ്റമർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ചാർജസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ടാവും ഈ ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലവിടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ചിലവാക്കുന്ന തുകകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ റെൻറ്റ് സാലറി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ആ പദവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന പദമാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാഭം അല്ലേ ഓക്കെ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചിലവും കൂടി ഉണ്ടാവും വരുമാനം മാത്രമല്ല അതിനെന്ത് കൂടിയുണ്ട് ചിലവും ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വരുമാനം ഉണ്ട് ചിലവും ഉണ്ട് വരുമാനം ചിലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ലാഭം ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ശരിയല്ലേ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനമാണ് ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലെങ്കിൽ അപ്പോഴെന്താണ് ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് നമ്മളെടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടി ചിലവ് എത്രയാണെന്നും കണക്കുകൂട്ടി ഓക്കെ എന്നിട്ട് വരുമാനമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ചിലവിനേക്കാൾ വരുമാനമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും എത്രയാണോ വരുമാനം കൂടുതലുള്ളത് ചിലവിനേക്കാൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ദ എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂസ് കൂടുതലുള്ള റവന്യൂ എന്തുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഓവർ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഈസ് കാൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വരുമാനം ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കൂടുതലുള്ള വരുമാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റവന്യൂസ് ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തയ്യായിരമാണെന്ന് കരുതാം ഇപ്പോൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തണം എന്താണ് സെയിൽസും അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാടക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി കിട്ടിയ മൊത്തം തുക റവന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത്തയ്യായിരം ബിസിനസ്സിന് കിട്ടിയ തുക ഈ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് അറുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരുമാനവും അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലവുമായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലേ അറിയാം റവന്യൂ എഴുപത്തയ്യായിരം ഉണ്ട് വരുമാനം അറുപത്തയ്യായിരം റവന്യൂ ചെലവിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് പതിനായിരം കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ കൂടുതലുള്ള റവന്യൂവിനെ നമുക്കെന്ത് പറയാം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം റവന്യൂ ചിലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കൂടുതലുള്ള തുകയെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സസ്
ഉണ്ടാകണം പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആവാം ലോസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അല്ലേ എക്സ്പെൻസുകളാണ് കൂടുതൽ റവന്യൂ കുറവുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോഴെന്തായി ലോസായി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതലാണ് എക്സസ് ഉള്ള കൂടുതലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓവർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ഓവർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് റവന്യൂ റവന്യൂമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതലും റവന്യൂ കുറവുമാണെങ്കിൽ ആ കൂടുതലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ നമുക്കെന്ത് പറയാം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാലോ വീണ്ടും യെസ് റവന്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപത്തി അയ്യായിരമാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ സെയിൽസും മറ്റുള്ള വരുമാനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ റവന്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്പെൻസുകൾ ഈ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിസിനസ്സിന് എൺപതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വന്നു എന്ന് വിചാരിത അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ്പെൻസാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ബിസിനസ്സിന് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോസാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ എത്ര ലോസ് കൂടുതലുള്ള എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ റവന്യൂനൊക്കെയും കൂടുതലുള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൂടുതലുണ്ട് അയ്യായിരം കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ലോസ് എന്താണ് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടുകയും ചെലവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാഭവും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ചെലവുകൾ കൂടുതലും വരുമാനം കുറവുകാകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് നഷ്ടവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നാല് പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനി ആ പദം കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരണം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുതലാളി അതിൻ്റെ ഓണർ പണമോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ അയാളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന പദം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന തുകയെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു എക്സ്പെൻസ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റും ലോസുമാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എന്ന് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വരുമാനം കൂടുതലും ചിലവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള വരുമാനത്തെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ചിലവ് കൂടുതലും വരുമാനം കൂടുതലും ആകുമ്പോൾ എത്രയാണോ ചിലവ് കൂടുതലുള്ളത് അതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു ലോസ് എന്നും പറയുന്നു ഈ നാല് പദ്ധങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് കുറിച്ച് വെക്കുക ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു സേ ഗുഡ് ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ